తనకు నువ్వేం చెప్పావు నేను నీ అత్త అని చెప్పాను నీ కన్నీ నా పోలికలే వచ్చాయంట వాక్తి వచ్చా బూత్ అదాతో హస్కృత సుష్మిక నీకు నేను టైం మిస్ కనిపెట్టి ఇష్టం లేకపోతే దానికి తెలుగు రాదు నువ్వు మామూలుగానే మాట్లాడచ్చు నీకు నేను టైం మిషన్ కనిపెట్టి ఇష్టం లేకపోతే ఇందాక డివైస్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఎందుకు హెల్ప్ చేసావు నిన్ను నమ్మించడానికి నాకు పర్షియన్ ఎలా వచ్చు నువ్వు తీని కోసం నేర్చుకున్నావు ఇంకా చాలా చేశావు కానీ నీ గురించి నిజం తెలియకాని ఇది నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది చాలా బాధపడతా టైం మెషిన్ కనిపెట్టడానికి ఇంకో ట్వంటీ ఇయర్స్ కష్టపడతా నీకు పర్సనల్ సోషల్ లైఫ్ ఏది ఉండదు ఫైనల్గా ఇలా అవుతా టైం మెషిన్ కనిపెట్టబోతే నా అమ్మ నాన్న మన అమ్మ నాన్న ఎలా కలుసుకుంటాం కనిపెట్టే ఉపయోగం లేదు కాసేపట్లో వాళ్ళు చనిపోతారు వాళ్ళు చనిపోతారని తెలిసినప్పుడు ఏదైనా చేసి వాళ్ళని కాపాడచ్చు కదా నేను ట్రై చేయలేదని అనుకున్నావా కొన్ని వందల సార్లు చేశాను నేను ఆపిన ప్రతిసారి ఇక్కడ ఉన్న ఎవరో ఒకరి వల్ల వాళ్ళు చనిపోతున్నారు వీళ్ళెందుకు అమ్మ నాన్న చంపుతారు డైరెక్ట్గా కాదు ఇంకొక గంటలో ఇక్కడున్న వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి చేసే పనులు మన అమ్మ నాన్న చావుకి కారణమవుతాయి యునద బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అయితే నేను వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి ఏం చేయలేనా ఒక ఆప్షన్ ఉంది రే నాని ఆ బుడ్డోడ వెనకాలో ఆ పడ వెనకాల దాక్కొని ఉంటావు ట్యాంక్ పగలు కొట్టైనా నేను బయటికి తీయగలను ఇన్నిసార్లు హెల్ప్ చేశావు ఇది ఒక్కసారి హెల్ప్ చేస్తే నా జాబ్ సెట్ అవుతుంది సరేనా చంపుదామని ఎలాగో ఫిక్స్ అయిపోయావు కాబట్టి ఒక చివరి కోరిక వాడేవడో యూట్యూబ్లో చెప్పినట్టు కాదు నేను చెప్పినట్టు ఉండరా ఇద్దరం కలిసి ఒక్క లాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇష్యూ ఉండదాం అబహా నువ్వు ఎక్కువేరం ఫిష్ వి నేను ఎలా ఉండేస్తాడు వాడికి అంత తెలివి ఉంటే ఎప్పుడో ఉద్యోగం వచ్చి ఉండేది ఏంట్రా చూక్ చేస్తున్నాను అనుకున్నా మా నాన్నగారు నిజంగానే చంపేస్తాం అనుకున్నారా ఏంటి ఇట్స్ ఓకే రా చెంటి పర్లేదు నువ్వంటే వదిలేస్తే వందలు బతికేస్తావు నేను బతికేదే పదేళ్ళు అది ఫిష్ ట్యాంక్లో మాక్సిమం నాలుగేళ్ళు ఈ బుడ్డోడిని తిట్టుకుంటున్నాను ఇంత గొడవ పడుతున్నావు బతకాలి ఏదో ఒక రోజు పైకి తెలిపోయాక బాడీని తీసుకెళ్లి చెత్త పొట్లో పడేస్తారు ఎవరికి ఉపయోగం లేకుండా అలా చావడం కంటే ఇలా అయితే కనీసం వీడికైనా ఉపయోగపడతా చచ్చాక నేను ఎవరికి ఉపయోగపడలేదన్న ఫీలింగ్ కన్నా కనీసం ఒకడు ఆకలి తీర్చానన్న తృప్తి అయినా మిగులుతుంది వెళ్ళు పిలిస్తావా అంజి సముద్రంలో ఎదుటి నీ కోరిక కదరా నాని అది తీరట్లేదని బాధ లేదా బాధగా ఉంటాయి ఏంటి కన్నీళ్ళు కూడా వస్తున్నాయి కానీ మా అడ్వాంటేజ్ అదే నేల్లో ఉంటాం కదా కన్నీళ్ళు కనపడు కనీసం చావు అంటే భయం కూడా లేదురా చాలా భయంగా ఉంది కనీసం కళ్ళు మోసుకుందామంటే ఆ దేవుడు మాకు రెప్పలు కూడా ఇవ్వలేదు రే 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 వద్దురా ప్లీజ్ రా వద్దురా
వారికి ఊపిరి అరగన కొట్టుకుంటున్నాడు రా చచ్చిపోయేలా ఉన్నాడు రా వద్దరా ప్లీజ్ రా వద్దరా
అది రఘురామ్ సారథి అతని భార్య వాళ్ళ గురించి నీకేం తెలుసు ప్లీజ్ చెప్పు రఘురామ్ సారికి వైదేహి మేడం అంటే ప్రాణం ఇక్కడే వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టపడి కట్టుకున్న ఇల్లు ఉండేది ఓ పెద్ద యాక్సిడెంట్ లో మేడం శరీరం చచ్చుబడిపోయింది మాట కూడా పడిపోయింది అప్పటి నుండి తన బిజినెస్ వదిలేసి భార్యతోనే ఉండేవాడు ఆ ఇంట్లో ఆయన తప్ప ఇంకో మనిషి ఉందన్న సంగతి చాలా మందికి తెలియకుండా పోయింది అప్పుల వాళ్ళ ఇంటిని కబ్జా చేయాలని చూశారు సార్ ఒప్పుకోలేదు ఆయన ఇంట్లో లేని టైం చూసి ఆ ఇంటిని కూల్ చేశారు అదే టైంలో ఆ ఇంట్లోనే ఉన్న వైదేహి కదల్లేక కాపాడమని అరవలేక బ్రతికుండగానే ఆ చెట్టు ఉన్న దగ్గర సజీవ సమాధి అయిపోయింది నేను చేయబోయేది నేరమై ఉండొచ్చు కానీ ఇదే నా ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ అరే నాని నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నా బాధ ఉన్నా నీకు నచ్చిన చోటుకి వెళ్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉందిరా ఇంకోసారి నల్లోడు నల్లోడు నన్నావు అనుకో కోసి చేపలు పులిచి పడతా నేను సారీ రా నీ కారణం అది పోదాం సరే కవర్ రా చూసుకో మాస్టారు దగ్గరలో చెరువు ఏమైనా ఉందా చెరువు ఏంట్రా సముద్రం అనగా ఐ నీట్ స్పేస్ ఏ ఆగు మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు గోల్ చేస్తున్నావు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు మా చేపలా ఉంది లేదండి నా చేపే నా చేప ఏంట్రా నా చేప అని బందా ఇదో చెప్పి కవర్ చేయి మీకు పరిచయం చేయలేదు కదా మా పాప మోక్ష హలో మోక్ష అంకల్ కి మ్యాజిక్ చేసి చూయించు మ్యాజిక్ మీ చేతిలో ఉంది లేదా వదిలే నో డోంట్ మూవ్ గో బ్యాక్ గో బ్యాక్ Little 
తప్పుదు జరగ నివ్వను ఇక్కడున్న వాళ్ళందరినీ చంపాల్సి వచ్చినా సరే ఈరోజు నేను ఒక మాస్ మర్డర్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఐ ప్లీడ్ నాట్ గెల్
असतोमा सत्कमया ప్రపంచానికి <laughs> 